După o ofensivă română, ce a luat prin surprindere puterile centrale din Transilvania, facilitate de oprire a ei de către marile cartier general român, ei se regrupează pentru o contraofensivă agresivă ce va avea ca punct final Muntenia. Vezi cum a decurs trecerea Carpaților de către trupele române în videoul din dreapta ecranului, linkul găsit și în descrierea acestui video. În cursul lunii septembrie, în Transilvania, au sosit cam 22 de trenuri pe zi, transportând 12 divizii din Italia, Rusia și Franța, printre ele afrându-se și celebrul corp alpin german. Urmând dispoziția lui von Hotzendorf, armata întâi austro-ungară a fost reorganizată în două grupuri de luptă, comandate de Kurt von Morgan în nord, corpul întâi rezervă, și Hermann von Stabs, corpul 39 rezervă la sud, lucru ce va marginaliza pe austro-ungari. Armata întâi austriacă se va limita la operațiuni defensive în estul Transilvaniei. Pe 16 septembrie, comanda armatei a noua germană este preluată de către generalul Erich von Falkenhayn. Prima ținta acestuia era corpul întâi românesc de la Sibiu. Oprirea ofensivei românești lăsase grupul Olt de la Sibiu într-o poziție vulnerabilă, fiind la distanțe mari de alte armate românești. Acest grup era alcătuit din Divizia 13 și Divizia 23, obligate de cavalerie și dispunând de o putere de foc redusă, 19 baterii de artilerie și 34 mitraliere. Să facem o mică paranteză pentru a explica ce însemna o divizie de armată și o baterie de artilerie. Diviziile sunt unități imediat inferioare armatelor, dar superioare regimentelor. Efectivul lor poate varia de la o țară la alta, având în componență între 10.000 și 30.000 de oameni. O baterie de artilerie este o subunitate compusă din mai multe piese de artilerie, tunuri, obuziere, mortiere sau rachete. După această paranteză explicativă, revenim în anul 1916. Oponentul grupului Olt era grupul 39 rezerva lui Stabs, ce cuprindea divizia 51 ungară și diviziile 187 și 76 germană, beneficiind de o putere de foc superioară, 59 de baterii de artilerie și 172 de mitraliere. La vest era flancat de corpul alpin comandat de von Delmanzigen, iar la est corpul de cavalerie Schmetow. Pe 22 septembrie, o parte a corpului alpin, condus de Ritter von Epp, a început ascensiunea munților Cibinului. O altă parte, condusă de Friedrich Paulus, începe să învăluiască divizia 23 română. Corpul alpin reușește pe 26 septembrie să ajungă la trecătorile de pe Valea Oltului și își concentrează trupele la Boița, Lund și Câinei. În timpul acestor mișcări ale corpului alpin, Falkenhayn ordonă lui Stabs un atac frontal pe 26 septembrie. Atacurile lor s-au concentrat asupra regimentului 3 infanterie românesc condus de Traian Moșoiu. Pe 25 septembrie, detașamentul lui Paulus încercuiește divizia 13 română, obligându-o să se retragă, creând o breșă în apărarea românească. După două zile, din bătălia de la Sibiu, poziția românească se redusese cu 20 de kilometri. În a treia zi a acestei bătălii, balanța s-a înclinat decisiv în favoarea armatei a noua germane. Divizia 187 germană înainta rapid, la fel și diviziile 51 și 76. Corpul Olt mai pierde 13 km în această zi. Încă de pe 23 septembrie, Crăinicianu propune ca armata a doua română să se mute la vest, iar armata de nord mai la sud pentru a acoperi mai bine terenul. Marile cartier general nu a fost de acord, iar pe 25 septembrie ordonă ca armata a doua să se mute doar ea mai la vest. Observând posibile probleme, marile cartier general aprobă planul lui Crăinicianu pe 27 septembrie. Cu toate aceste încercări, pe 28 septembrie, grupul Olt se recunoaște în vin și se retrage în defileul Oltului. În noaptea de 28 spre 29 începe o întreagă procesiune prin defileu. Ei intră într-o ambuscadă a corpului alpin, iar la ora 14 pe 29 septembrie coloana ajunge la câineni, lăsând în urmă victime din acea noapte, dar și 3000 de prizonieri luați de către inamic. Această înfrângere de la Sibiu a dat o lovitură de grație optimismului ce însoțise invazia din Transilvania. Chiar înainte ca retragerea grupului Olt să fie finalizată, Falkenhayn își mută atenția în est spre armata a doua al Ucrainicianu. 
Acesta plănuiește să se ocupe de armata a doua, la fel cum făcuse cu grupul Olt, un atac frontal al grupului 39 rezerva lui Stabs, susținut de cavaleria lui Metow pe direcția spre Făgăraș. Aceste trupe erau dublate de un atac al lui Morgan. Prima confruntare serioasă a avut loc la nord de Făgăraș pe 2 octombrie, când divizia 89 lui Morgan și divizia 71 maghiară lansează un atac asupra divizilor 3 și 6 română. Divizia 89 este respinsă, dar armata a doua se retrage, predând Făgărașul pe 3 octombrie. Armata română fortifică pozițiile din zona munților Perșani pentru a apăra drumul spre Brașov. Pe 5 octombrie începe bătălia pentru Brașov, cunoscută și sub numele de Bătălia de la Geisterwald, numită după pădurea din munții Perșani. După o pregătire de artilerie în dimineața de 5, divizia 76 a lui Stabs îi atacă pe român frontal, în vreme ce diviziile 187 și 51 atacă pe flancuri. După un succes inițial, românii contraatacă. Pe 6 octombrie, contraatacul românilor a făcut loc retragerii și panicii. Curând, întreg frontul a cedat. Rezistența eficace a detașamentelor din Arie Gardă au condus la limitarea dezastrului, divizia 14 română prinzând într-o abuscadă divizia 76. De teamă că armata să nu treacă Carpații în fuga lor, Marle Cartier General trimite pe 6 octombrie ofițeri pentru a-i opri pe români. În ziua de 8 octombrie, Averescu se întoarce la armata a doua împreună cu diviziile 21 și 22 din sud, dar ajunge prea târziu. În aceea zi, Brașovul este ocupat de către forțele puterilor centrale. Pentru simbolism, prima care intră în oraș este divizia 51 ungară. În noaptea de 8 spre 9 octombrie, trupele românești evacuează complet Brașovul și împrejurimile. În următoarele două zile, efectivele armate a doua și întâi se retrag în trecători. Pe 13, Prezan retrage și el armata de nord în trecători. După 40 de zile de când intraseră în Carpați, armata română este alungată din Transilvania. Regretul pentru intrarea în război crește și se vorbește de pace. Românii au văzut o rază de speranță prin sosirea misiunii militare franceze conduse de Henri Bertlot. Brătianu își pierduse încrederea în înaltul comandament român, mai ales în Iliescu și era pregătit să încredințeze lui Bertlot conducerea întregului război. Rămâneți aproape de noi pentru a afla continuarea. Pentru a fi primii care aflați când urcăm un video nou, da subscribe canalului nostru de YouTube. De asemenea, nu uitați să ne urmăriți în social media, linkurile le găsiți în descrierea videoului. Fiecare like sau share ne încurajează să producem mai mult content despre istoria românilor.